Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim aqui contar sobre tudo aquilo que eu pretendo ler no mês de setembro. Gente, eu não sei o que acontece, mas assim, setembro, outubro, novembro e dezembro são meses que eu adoro. Eu não sei se é porque é mais final de ano, eu já entro naquele clima, me dá aquele gás pra ler mais. Então, essa TBR vai ser um pouquinho ambiciosa, não sei se eu conseguirei cumprir tudo, mas eu tô muito animada pras leituras que eu pretendo fazer em setembro. Então, vamos lá! Começando sempre com projetos literários, para o projeto Lendo Christie, eu lerei A Testemunha ao Colar do Crime. Gente, eu já conheço essa história por conta de uma adaptação, né, da série da Miss Marple, e aqui a gente tem realmente ela como protagonista, porque uma amiga está indo visitá-la em St. Mary Mead, e nesse trajeto ela acaba vendo, através da janela do trem, um assassinato acontecendo num trem que está passando ali paralelamente. E aí, logicamente, a Miss Marple vai ficar muito empolgada com esse caso para desvendar, e é então que a gente vai ter toda a história acontecendo. Eu tô empolgada, faz tempo que eu não leio nada com a Miss Marple, já faz alguns meses. Eu realmente espero que aqui ela seja a protagonista, já que ela está envolvida na história, e não uma personagem secundária, como acontece em muitos outros livros da Agatha. Então, assim, tô empolgada, acho que vai ser uma boa leitura, pelo menos sei que vai ser fluida, sei que vai ser gostosinha. Para o projeto Um Ano, o um Mangá, eu estou lendo Fullmetal Alchemist, que vocês escolheram lá no Instagram no final do ano passado para que eu lesse durante esse ano, e eu tô gostando bastante. Aqui a gente tem a história de dois irmãos, o Alphonse e o Edward Eric, que quando mais jovens, eles tentaram fazer um ritual alquímico que deu muito errado, e eles acabaram destruindo seus corpos com isso, e hoje eles trabalham junto ao exército na esperança de conseguir informações sobre a Pedra Filosofal, que eles acreditam que é a única coisa capaz de restaurar seus corpos. E, gente, eu tô num momento da história em que tudo é spoiler. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem 27 volumes e eu já estou, basicamente, no 18º. Então, muita coisa já aconteceu. É uma história que eu estou gostando. Não é a minha favorita de todas que eu li até hoje. Por exemplo, vou falar sempre que não chega aos pés de Attack on Titan pra mim. Mas, ainda assim, é muito boa. Porque o que a Hiromo faz aqui é simplesmente sensacional na hora de criar esses personagens, na hora de também nos entregar personagens secundários que são incríveis, uma história que acaba sendo imersiva, que é muito dinâmica em que cada capítulo tem mil e uma coisas acontecendo, essa mistura que ela faz de ação, de drama, com uma comédia, com um humor muito leve, é algo que eu adoro então eu tô muito empolgada agora pra ler os volumes 19, 20 e 21, espero que sejam incríveis, tenham altas expectativas e veremos no que vai dar e tem um livro, gente, que eu estou prometendo ler desde o ano passado e eu, eu espero, eu espero que agora seja o momento dele. Por quê? Porque tá chegando o próximo de novembro, quando nós teremos uma nova ficção de Haruki Murakami. Então, o projeto Murakamando, ele continua e falta uma ficção dele pra eu ler. E agora, agora vai, que é o assassinato do comendador. Gente, aqui a gente tem a história de um homem que é um pintor de retratos, só que de repente o seu casamento se desfaz, a sua esposa pede o divórcio, ele decide que é o momento também de recomeçar, porque ele não gosta de pintar retratos, ele quer poder pintar outras coisas, ele acaba alugando a casa do pai de um amigo e que também era um pintor e ali ele encontra algumas pinturas desse homem, que são muito mais profundas do que a gente imagina, ele também acaba recebendo uma última proposta de emprego para pintar um quadro de um homem muito estranho. E ele acaba aceitando porque é uma boa grana. É uma história que eu li o começo dela e eu amei, porque ela já traz ali personagens de outras histórias do Murakami. Então, isso por si só já é algo que eu amo. A gente já vê muito da semiótica dele aqui, elementos que ele carrega desde outras histórias. Então, eu tô empolgada. Eu realmente só preciso me dedicar a esse livro, porque ele é uma leitura maior. Então, eu tô empolgada. Eu acho que agora vai Ai, e finalmente eu lerei a última ficção do Haruki Murakami que eu tenho disponível até o momento. E aí eu venho e conto tudo pra vocês sobre o assassinato do Comendador. Chegou a hora de ler o tão esperado Bunny. Eu não sei nada de Bunny. Eu sei que é um livro Fever Dream. Vocês sabem que eu amo livros Fever Dream. Inclusive tem vídeo aqui no canal sobre isso. Vou deixar na descrição. Em que eu recomendo alguns livros bem malucos. Que tem uma narrativa interessante. Mas que você não sabe muito bem o que tá acontecendo. E a verdade é que é muito o meu estilo de livro. E eu lerei Bunny com a Rô do Biblioteca da Rô. A gente já tá planejando isso há um tempo. Então eu acho que 
finalmente, agora vai. Eu já tava com esse livro na minha lista pra ler esse ano. Eu queria muito, desde que eu comprei no ano passado. Eu acho que agora vai. Eu tô muito, muito empolgada pra essa leitura. Eu tenho altas expectativas. Realmente, eu tô muito feliz que finalmente Bunny vem aí. Esse ano, eu também estou fazendo um projeto de 12 livros para ler em 2024. Vou deixar também aí o link do vídeo para você conferir, porque lá eu falei mais sobre esses livros. E finalmente é hora de eu ler Jane Eyre. Gente, um clássico da Charlotte Bronte. Eu comecei a ler esse livro, eu acho que há um ano ou dois, com uma leitura coletiva, que eu tava gostando bastante, mas eu acabei passando outros livros na frente e esse foi ficando. E aqui eu sei que a gente vai conhecer a protagonista, que é a Jane, e que ela come o pão que que o diabo amassou até resolver ter a sua própria liberdade. É isso que eu sei. Eu sei que tem gente que ama esse livro, eu sei que tem gente que odeia, eu sei que tem gente que odeia o final, eu sei que tem gente que ama o final. Então, eu não sei o que esperar, porém, o que eu li dele, eu gostei. Então, eu sei que é um clássico, eu sei que eu preciso ler e chegou a hora, então, de conferir Jane Eyre. E antes de eu falar sobre o último livro que eu pretendo ler no mês de setembro, quero pedir encarecidamente que você se inscreva aqui no canal Livre em Livros, que você curta esse vídeo, que você compartilhe com seus amigos, que você comente, que você engaje, porque isso não vai te custar nada, muito pelo contrário, você vai ajudar a espalhar o amor pela literatura e também vai estar tá me ajudando aqui a continuar com o canal e a continuar com esse meu sonho de falar sobre literatura na internet, tá bom? Então, agora sim, vamos falar sobre o último livro que eu pretendo ler em setembro. E é mais um livro que também está na minha lista de 12 livros para 2024, que é Malibu Renasce, da Taylor Jenkins Reid. Gente, as expectativas estão altíssimas. Por quê? Porque tudo que eu li da Taylor Jenkins Reid foi um cinco estrelas favoritado pra mim, né? O Sete Maridos de Evelyn Hugo é um dos livros da minha vida. E aqui eu sei que a gente vai conhecer os filhos do Mick Riva, que acaba aparecendo em Sete Maridos de Evelyn Hugo, que acaba aparecendo em Daisy Jones and the Six, e aí aqui a gente vai saber um pouco mais da vida deles. Sei que é um livro que vai ter muita fofoca, sei que é um livro que vai ter muito caos acontecendo, sei e também que vai gerar várias reflexões. Então, eu tô muito empolgada, porque realmente, toda vez que eu leio algo da Taylor Jenkins Reid, eu fico muito presa. Eu acabo me apaixonando pelos personagens. Eu termino já com saudade e já com vontade de pegar outro livro dela. Então, finalmente, vem aí Malibu Renasce. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo o que você pretende ler no mês de setembro. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livre em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem. 